ദൈവനാമം അഴുത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനങ്ങളെ ശ്രവിപ്പാൻ സന്തോഷത്തോടെ കടന്നു വന്ന നിങ്ങളേവരെയും ഞാൻ ദൈവനാമത്തിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പഠിപ്പാനും ശ്രദ്ധിപ്പാനും നിങ്ങൾ കാണിച്ചതായ ആ വലിയ നന്മയ്ക്കായിട്ട് ഞാൻ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നമുക്കൊരു നിമിഷം പ്രാർത്ഥിക്കാം കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം സ്നേഹവാനായി നല്ല ദൈവമേ അവിടുത്തെ സന്നിധിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ കടന്നു വരുന്നു അവിടെ നൽകിയതായ എല്ലാ നന്മകൾക്കായിട്ടും അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കായിട്ടും സ്തോത്രം ഈ വചനം കേൾക്കുന്ന അവിടുത്തെ മക്കളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ അവരെ സഹായിക്കണമേ അവരെ ബലപ്പെടുത്തണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യാതന കേട്ടതിനായി സ്തോത്രം യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ പിതാവേ ആമേ ദൈവം നമ്മളേവരെയും ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ബലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യട്ടെ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നാം ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ വലിയ നന്മകൾ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കപ്പെട്ടതായ നന്മകൾ എണ്ണുന്നതിന് വേണ്ടി വലിയൊരു സാവകാശം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ മുൻപാകെ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഗോഡ് എന്ന വിഷയത്തിന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ സാക്ഷീകരിക്കുവാൻ സാധിക്കണം എൻ്റെ ദൈവം എനിക്ക് ഈ നന്മകളെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും ആ നന്മ ചെയ്തതിനെ നിങ്ങൾ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടോ 
എന്നാൽ ഈ സമയം അത് നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പാകെ പറയുന്നതിനുള്ള ഒരു സാവകാശം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുകയാണ് നൂറ്റി മൂന്നാം സങ്കീർത്തനം അതിൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ ഇപ്രകാരം നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു നൂറ്റി മൂന്നാം സങ്കീർത്തനം അതിൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ അവിടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ തക്കവണ്ണം സാധിക്കുന്നു വായിക്ക വായിക്കുകയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എൻ മനമേ യഹോവയെ വാഴ്ത്തുക എൻ്റെ സർവാന്തരംഗമേ അവൻ്റെ വിശുദ്ധ നാമത്തെ വാഴ്ത്തുക എൻ മനമേ യഹോ വാഴ്ത്തുക അവൻ്റെ ഉപകാരങ്ങളൊന്നും മറക്കരുത് എൻ്റെ മനസ്സേ എൻ്റെ സർവാന്തരംഗമേ അവൻ്റെ വിശുദ്ധ നാമത്തെ വാഴ്ത്തുക എൻ മനമേ യഹോ വാഴ്ത്തുക എൻ്റെ ഹൃദയമേ എൻ്റെ ദൈവത്തെ വാഴ്ത്തുക കാരണം എൻ്റെ ദൈവം എനിക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഉപകാരങ്ങൾ ഒന്നും മറക്കുവാൻ പാടില്ല മറക്കാതെ വണ്ണം ദൈവം ചെയ്ത ഏതെങ്കിലും നന്മകൾ നീ ഓർമ്മിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ആ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയാനുള്ള സമയമാണ് എന്താണ് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ക്രൂശുകളുടെ കണക്കെടുക്കാതെ ലാഭങ്ങളുടെ കണക്കെടുക്കുവാൻ ഇന്ന് ശ്രമിക്കണം വ്യസനങ്ങളുടെ കണക്കെടുക്കാതെ ഇന്ന് സന്തോഷങ്ങളുടെ കണക്കെടുക്കുവാൻ നീ ഇന്ന് ഒരുങ്ങണം അതുപോലെ ശത്രുക്കളുടെ കണക്കെടുക്കാതെ സ്നേഹിതരെ കണക്കെടുക്കുവാൻ നീ ഇന്ന് ഒരുങ്ങണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കണ്ണീരിൻ്റെ കണക്കെടുക്കുന്നതിന് പകരം മന്ദസ്മിതങ്ങളുടെ കണക്കെടുക്കുവാൻ നീ ഇന്ന് ഒരുങ്ങണം അത് വീണ്ടും പിശുക്ക് കാട്ടിയതിൻ്റെ കണക്കെടുക്കുന്നതിന് പകരം ദൈവ കാട്ടിയതിൻ്റെ കണക്കെടുക്കാമോ ഇന്ന് ദൈവസന്നിധിയിലെ തിരുവചനം ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ സമ്പത്തിൻ്റെ കണക്കെടുക്കുന്നതിന് പകരം നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിൻ്റെ രോഗസൗഖ്യത്തിൻ്റെ ബലം നൽകിയതിൻ്റെ കണക്കെടുക്കാമോ എന്ന് ഇന്ന് നാം ചിന്തിക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സ്വയത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നതിന് പകരം ഇന്ന് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നതിൻ്റെ കണക്കെടുക്കാമോ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം ചെയ്തത് ഇത്രയും ഒരു സന്ദർഭം ഇത്രയും വർഷക്കാലം ദൈവം ചെയ്ത നന്മയ്ക്ക് നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മുൻപാകെ ഇന്ന് ആ ആ ബ്ലെസ്സിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളെ എണ്ണുവാൻ ദൈവം ഒരു സമയം തന്നിരിക്കുന്നു എൻ മനമേ യഹോ വാഴ്ത്തുക എൻ്റെ സർവാന്തരംഗമേ അവൻ്റെ വിശുദ്ധ നാമത്തെ വാഴ്ത്തുക എൻ മനമേ യഹോ വാഴ്ത്തുക അവൻ്റെ ഉപകാരങ്ങളൊന്നും മറക്കരുത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്താണ് ഉപകാരങ്ങൾ മറക്കുവാനുള്ള കാരണം മറക്കുവാൻ എന്തെങ്കിലും കാരണം നിനക്ക് നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ നീ അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അവൻ നിൻ്റെ അകൃത്യമൊക്കെയും മോചിക്കുന്നു നിൻ്റെ സകല രോഗങ്ങളും അവൻ സൗഖ്യമാക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവർ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ദൈവം നമ്മളുടെ രോഗങ്ങളും നമ്മുടെ പ്രയാസങ്ങളെയൊക്കെയും മാറ്റി സൗഖ്യമാക്കുകയും അവൻ നിൻ്റെ ജീവനെ നാശത്തിൽ നിന്ന് വീണ്ടെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദൈവമാണ് ആയതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് എൻ്റെ മനസ്സേ എൻ്റെ സർവാന്തരംഗമേ അവൻ്റെ വിശുദ്ധ നാമത്തെ വാഴ്ത്തുക അവൻ ചെയ്ത ഉപകാരങ്ങൾ മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും അപ്പുറമാണ് ആയതിനാൽ ആ ഒരു നന്മ ഇന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ക്രൂശുകളുടെ കണക്കെടുക്കുന്നതിനേക്കാളും ലാഭങ്ങളുടെ കണക്കെടുക്കണം വ്യസനങ്ങളുടെ കണക്കെടുക്കുന്നതിന് പകരം സന്തോഷങ്ങളുടെ കണക്കെടുക്കണം ഞാൻ കരഞ്ഞതിനേക്കാളും എനിക്ക് എൻ്റെ ദൈവം തന്ന സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി കണക്കെടണം ഒരിക്കൽ ഒരു അന്ധനായ ഒരു മനുഷ്യൻ റോസാപ്പൂവിൻ്റെ ആ ചെടികളെ വെച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു കർത്താവെ നീ എനിക്ക് ആ ഈ റോസാപ്പൂക്കളുടെ മാത്രമല്ല ഈ മുള്ളുകളുടെ കണക്ക് കൂടി നീ എനിക്ക് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി തരണമേ എന്ന് എന്നാൽ ഇവിടെ ദൈവം നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് അവിടെ ശത്രുക്കളുടെ കണക്കെടുക്കുന്നതിന് പകരം സ്നേഹിതരെ കണക്കെടുക്കുന്നതാവട്ടെ ആ നന്മകൾ കാണുന്നതാവട്ടെ പഞ്ഞ വർഷങ്ങളുടെ കണക്കെടുക്കുന്നതിന് പകരം അവിടെ കൊഴുത്ത വർഷങ്ങളുടെ കണക്കെടുക്കുന്നതാവട്ടെ ദൈവം ചെയ്ത നന്മകളുടെ കണക്കെടുക്കുന്നതാവട്ടെ അപ്രകാരം ഒരു ദൈവപൈതൽ ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കണമെന്ന് സങ്കീർത്തനക്കാനായി ദാവിദ് പറയുന്നു എൻ മനമേ യഹോവ വാഴ്ത്തുക എൻ്റെ സർവാന്തരംഗമേ അവൻ്റെ വിശുദ്ധ നാമത്തെ വാഴ്ത്തുക എന്ന് പറയുന്നു ഒരു വാക്യം കൂടെ സങ്കീർത്തന ഈ അറുപത്തി മൂന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ മൂന്നും നാലും വാക്യം വായിക്കുന്നു സങ്കീർത്തനം അറുപത്തി മൂന്നാം അധ്യായം മൂന്ന് നാല് വാക്യം നിൻ്റെ ദയ ജീവനേക്കാൾ നല്ലതാകുന്നു എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാപം ക്ഷമിക്കുകയും നമ്മുടെ രോഗത്തെ സൗഖ്യമാക്കും ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് ആ കർത്താവിൻ്റെ ദയ എന്താണ് ജീവനേക്കാൾ നല്ലതാണെന്നാ പറയണേ ആ ദയ നമുക്ക് ലഭിച്ചാൽ നമുക്ക് ജീവൻ ലഭിക്കും അനുഗ്രഹം ലഭിക്കും എൻ്റെ അതിരങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കും എപ്പോഴെങ്കിലും ദൈവം ചെയ്തതായ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പോലും ദൈവത്തിന് സ്തുത്യം സ്തോത്രം അർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ സന്തോഷിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സ്തോത്രം ചെയ്യാനുള്ള സമയമാണ് ജീവകാലമൊക്കെയും ഞാൻ അങ്ങനെ വാഴ്ത്തും ജീവിതാവസാനം വരെയും ആ
ഞാൻ പഞ്ഞ വർഷത്തെക്കാളും കോഴുത്ത വർഷങ്ങളെ കണക്കെടുക്കുന്നു എൻ്റെ ശത്രുക്കളെക്കാളും എൻ്റെ സ്നേഹിതന്മാരുടെ കണക്കെടുക്കുന്നു വീണ്ടും ലാഭങ്ങളുടെ കണക്കെടുക്കുന്നു കർത്താവെ ക്രൂസുകളുടെ കണക്കെടുക്കാതെ എന്ന് അവിടുത്തെ സന്നിധിയിലേക്ക് വരുന്നു കർത്താവെ കർത്താവെ എൻ്റെ സമ്പത്തിൻ്റെ കണക്കെടുക്കുന്നതിന് പകരം എൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിൻ്റെ കണക്കെടുക്കുന്ന കർത്താവെ എന്ന് പറയുവാൻ സാക്ഷീകരിപ്പാൻ നിനക്ക് സാധിക്കുമോ അപ്രകാരം ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യും അതിന് നൂറ്റി മൂന്നാം സങ്കീർത്തനം ഒന്ന് മുട്ട് അഞ്ച് വരെ വായിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം പറയുന്നത് നിൻ്റെ യൗവനം കഴുകന പോലെ പുതുകി വരത്തക്ക വണ്ണം അവൻ നിൻ്റെ വാക്ക് നന്മ കൊണ്ട് തൃപ്തി വരുത്തുന്നു എന്താണ് നന്മ കൊണ്ട് തൃപ്തി വരുത്തുന്നത് ചെയ്തതായ എല്ലാ ഉപകാരങ്ങൾക്കും സ്തോത്രം 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 എന്ന് പറയുവാൻ അവൻ നിന്നെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കൗണ്ട് യുവർ ബ്ലെസ്സിങ്സ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പാകെ നിനക്ക് ലഭിച്ചതായ ആ നന്മകളെ എണ്ണി 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 എന്ന് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയേണ്ടതായ സമയമാണ് നിൻ്റെ യുവനെ കഴുകനെ പോലെ ഓരോ വർഷവും കഴുകനെ പോലെ പുതുകി വരത്തക്ക വണ്ണം അവൻ നന്മ കൊണ്ട് നിനക്ക് തൃപ്തി വരുത്തുവാൻ നീ അവിടെ ഓരോ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നീ നന്മകളെ ഓത്ത് സ്തോത്രം ചെയ്യണം ഈ ഓപ്പിൻ്റെ പുസ്തകം മുപ്പത്തി മൂന്നാം മതി അവൻ്റെ ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്താറ് വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ അവൻ്റെ ദേഹം യൗവന ചൈ തന്നെ താൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പുഷ്ടി വയ്ക്കും അവിടെ പറയുകയാണ് ഒരു ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരു ദൈവ പുരുഷൻ്റെ ആ ദൈവ പൈതലിൻ്റെ അനുഗ്രഹം പറയുകയാണ് അവിടെ എന്താണ് അവൻ ബാല്യത്തിൽ പ്രായത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു വരും അവൻ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കും അവങ്കൽ പ്രസാദിക്കും തിരുമുഖത്തെ അവൻ സന്തോഷത്തോടെ കാണും അവൻ മനുഷ്യന് അവൻ്റെ നീതിയെ പകരം കൊടുക്കും പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ദൈവ വൈതലിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു അവൻ്റെ ശരീരം ബാലന്മാർ പോലെ ശരീരം പോലെ അവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു ബാല്യപ്രായത്തിലേക്ക് വരുമെന്ന് പറയുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അങ്ങനെ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നിൻ്റെ ബ്ലെസ്സിങ്സ് എണ്ണുക അപ്രകാരം ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിനക്കായി തീരുവാൻ സാധിക്കുമോ നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പരീക്ഷണങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും നേരിടുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് തോന്നാറുണ്ട് നാം തനിച്ചാണെന്ന് എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഈ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്നെ കേൾക്കുവാൻ ആരുമില്ല എൻ്റെ പ്രയാസങ്ങൾ കാണുവാൻ ആരുമില്ല ഞാൻ തനിച്ചാണ് അങ്ങനെ ആയിരിക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ എനിക്ക് മുന്നോട്ട് നയിക്കുവാൻ എന്നെ ആരുമില്ല എന്നെ സഹായിക്കാൻ ആരുമില്ലെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിനക്ക് ദൈവം ദൈവം ഇന്ന് നന്മ തരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ പൊന്നു തമ്പുരാനെ സമീപിക്കുവാനുള്ള ഒരു സമയമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവനോട് നമ്മുടെ ബന്ധത്തിൽ സത്യസന്ധരാണെങ്കിൽ ഏത് പ്രതിസന്ധിയെയും വന്നാൽ പോലും അവൻ നമ്മളെ ധരണം ചെയ്യുവാൻ ഒറ്റയ്ക്കായിരിക്കുന്ന പ്രിയ സഹോദര സഹോദരി നിന്നെ മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ അവൻ നിന്നെ സഹായിക്കുവാൻ ഇതാ കടന്നു വരികയാണ് ഇതുവരെ നടത്തിയ ദൈവം ഇനിയും നിന്നെ നടത്തും നിൻ്റെ ബ്ലെസ്സിങ്സ് നീ കൗണ്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ബ്ലെസ്സിങ്സ് ഇനിയും വലിയ വലിയ നന്മകൾ വലിയ കാര്യങ്ങൾ നീ ദൈവ അനുഗ്രഹത്തിലാണെങ്കിൽ ഇനിയും നിനക്ക് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ നിന്നെ സഹായിക്കുവാൻ നിൻ്റെ മനസ്സ് എന്ത് ചെയ്യണം ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുവാൻ കാരണമാക്കി തീർക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെ എൻ്റെ കർത്താവ് എൻ്റെ കഷ്ടപ്പാടുകളെ ഓർത്ത് ദുഃഖിക്കാതെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഓരാന്നായി വാഴ്ത്തുവാൻ ഇനിയും അടിയങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം ഇനിയും വലിയ കാര്യങ്ങളെ ചെയ്യുവാൻ ഇനിയും ദൈവമായ നന്മകളെ ചെയ്യുവാൻ ഇനിയും കർത്താവെ നിന്നെ പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ നിനക്ക് സ്തോത്രയാഗങ്ങൾ അർപ്പിക്കാൻ ഇനിയും ഞങ്ങൾക്ക് നന്മ തരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവം ചെയ്ത ഉപകാരങ്ങൾ പലപ്പോഴും നാം മറന്നു പോവുകയാണ് എൻ മനമേ ഏകവും വാഴ്ത്തുക എൻ്റെ സർവാന്തരംഗമേ അവൻ്റെ വിശുദ്ധ നാമത്തെ വാഴ്ത്തുക ഒന്നും മറക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അങ്ങനെ എന്നാൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ ആവശ്യമായ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ആരോഗ്യം തരുന്നത് ദൈവമാണെന്ന് മറന്നുകൊണ്ട് അവിടെ ദൈവം ചെയ്യുന്ന ഉപകാരങ്ങൾ എന്നവറ്റതാണെന്ന് ഓർക്കാതെ ശരീരത്തിൻ്റെ ക്ഷമത മാത്രമല്ല സുഖപ്പെടുത്തുന്നത് മറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്ന മനസ്സിലേൽപ്പിക്കുന്നതായ ആഘാതങ്ങൾ പോലും മാറ്റുന്നു ദൈവം ഇവിടെ ദൈവം ഒരു കാര്യം നമുക്ക് വ്യക്തമാക്കി തരുന്നത് എന്തെന്നറിയാമോ ദൈവം സുഖപ്പെടുത്തുന്നത് മാത്രമല്ല ആ ദൈവം സുഖപ്പെടുത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് വേണ്ടുന്ന പോഷകങ്ങൾ പോലും കൂടെ തരുന്നു എന്നാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഇവിടെ നമ്മളൊരു ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോയാൽ നമ്മൾ ചെന്ന് ഡോക്ടർ
ആ സൗഖ്യം കൂടി നന്മകൾ കൂടി തരും എന്ന ആ ദൈവത്തിൻ്റെ നന്മകളെ ഇന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ എണ്ണി എണ്ണി പറയുവാൻ സാധ്യമാകണം എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ അപ്രകാരം ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമ്മളായിരിക്കുമ്പോൾ സന്തോഷത്തോടെ ആയിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ആവശ്യമാണ് അവിടെ നിരാശ സംഘർഷം അസൂയ പക ഇവയെല്ലാം ചികിത്സിക്കാൻ മതിയായവനാണ് നമ്മുടെ ദൈവം നമ്മുടെ ആ നിരാശ അതുപോലെ തന്നെ സംഘർഷങ്ങൾ അസൂയ അത് പക നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന പ്രതിസന്ധികൾ ഇവയൊക്കെയും അവിടെ ചികിത്സിക്കുവാൻ നമ്മുടെ മഹാ വൈദ്യനായ ദൈവത്തിന് സാധിക്കും നമ്മുടെ ദൈവം എന്താണ് നിൻ്റെ ആയുഷ്കാലത്ത് ഒരിക്കൽ പോലും ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുവാൻ നീ മറക്കരുത് ഇതെല്ലാം ദൈവം നിനക്ക് മാറ്റിത്തരുവാൻ അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ വഴിയിലെത്തിച്ചേരുവാൻ നിനക്ക് സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് നീ മറന്നു പോകരുതെന്ന് പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും അവൻ്റെ പക്കൽ പരിഹാരമുള്ളതിനാൽ അവന് നന്ദി കരയറ്റുക നിന്റെ ഏത് പ്രശ്നമായിരുന്നാലും ശരി നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്ന അപകടമായാലും ശരി പ്രതിസന്ധിയായാലും ശരി നിനക്ക് അസൂയ തോന്നുന്നതായ വിഷയങ്ങൾ നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്നാലും ശരി തന്നെ നിരാശ വന്നതായ സമയങ്ങളുണ്ട് പലപ്പോഴും ഇനി എന്തിനാ ഞാൻ ജീവിക്കണേ ഇനി എന്തിനാണ് ഞാൻ ഇനി ജീവിച്ചിരുന്നൊരു കാര്യമുണ്ടോ അപ്ര അത്രത്തോളം എൻ്റെ പ്രോഗ്രാമുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു എൻ്റെ ധനം നഷ്ടപ്പെട്ടു എൻ്റെ എൻ്റെ ഭവനം നഷ്ടപ്പെട്ടു അങ്ങനെയൊക്കെയും ചിന്തിക്കുന്നതായ ഒരവസ്ഥ ഉള്ളവനാണോ നീ എന്നാൽ ദൈവം പറയുന്നു നിൻ്റെ ആയുഷ്കാലത്ത് ഒരിക്കൽ പോലും ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയാൻ നീ മറക്കരുത് കാരണം നിനക്ക് നീ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ലാത്ത എത്രയോ നന്മകൾ നിനക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നു അവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നന്ദിയുള്ളവരായി തീരണം ദൈവം നിനക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നു നിൻ്റെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളെയും ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ ദൈവം നിനക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കും അവിടെ ഒരിക്കൽ ഒരു രാജാവ് മൂന്ന് പേർക്ക് മൂന്ന് വിത്തുകൾ തൈ വളർന്നു വരാനായി കൊടുത്തു അതിൽ രണ്ട് പേര് മൂന്ന് പേരും രാജാവ് പറഞ്ഞു ചെടി വലുതായതിനു ശേഷം കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു എന്നാൽ അതിൽ രണ്ട് പേര് മാത്രം ഈ തൈ വളർന്ന് കൊണ്ട് രാജസന്നിധിയിൽ വെച്ചു മൂന്നാമനോട് ചോദിച്ചു എന്താ നിൻ്റെ തൈ വളരാത്തതെന്ന് ചോദിച്ചു അത് ഞാൻ വെറുതെ കുഴിച്ചിട്ടു അത് എന്ത് ചെയ്തില്ല മുളച്ചതുമില്ല പിന്നെ ഞാൻ അതിനൊന്നും ചെയ്തില്ല മറ്റവരോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു അത് നട്ടത് മാത്രമല്ല അതിനെ സംരക്ഷിക്കുവാനും അതിനെ കാത്തുവരുവാനും അത് വളർന്നു വന്നപ്പോൾ മറ്റുള്ളതൊന്നും നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാനും കൂടെ ഞാൻ ശ്രമിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളെ ലഭിക്കുവാൻ കാരണമായി തീരുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ പിന്നെ സന്നിധിയിൽ ബ്ലെസ്സിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മൾ നന്ദി പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നുകൂടി നാം ചിന്തിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് ഇവിടെ മത്തായിട് സുവിശേഷം ആറാം അധ്യായം പത്തൊമ്പതും മുതൽ ഇരുപത്തൊന്ന് വരെ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു വാക്യം ഇതിന് പ്രസക്തമായ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതായ എല്ലാം ശരിയാണോ എന്ന് നാം ചിന്തിക്കണം ഈ ലോകത്ത് കാണുന്ന തത്വങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ വചനങ്ങളും ഒക്കെയും ശരിയാണോ എന്ന് നാം ചിന്തിക്കണം ഇവിടെ വായിക്കാം മത്തായുടെ സുവിശേഷം ആറാം അധ്യായം പത്തൊമ്പത് മുതൽ ഇരുപത്തൊന്ന് വരെ പുഴുവൻ തുരുമ്പും കെടുക്കുകയും കള്ളന്മാർ തുരന്ന് ദോഷിക്കുകയും അവിടെ മോഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ ഭൂമിയിൽ നിങ്ങൾ നിക്ഷേപം സ്വരൂപിക്കരുത് പുഴുവൻ തുരുമ്പും കെടുക്കുകയും കള്ളന്മാർ തുറന്ന് മോഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ ഭൂമിയിൽ നിങ്ങൾ നിക്ഷേപം സ്വരൂപിക്കരുത് പുഴുവൻ തുരുമ്പും കെടുക്കാതെയും കള്ളന്മാർ തുറന്ന് മോഷ്ടിക്കാതെയും ഇരിക്കുന്ന സ്വർഗത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിക്ഷേപം സ്വരൂപിച്ചു കൊള്ളുവിൻ നിൻ്റെ നിക്ഷേപം ഉള്ളിടത്ത് നിൻ്റെ ഹൃദയവും ഇരിക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവം പറയുന്നത് പുഴുവൻ തുരുമ്പും കെടുക്കാതെയും കള്ളന്മാർ തുറന്ന് മോഷ്ടിക്കാതെയും ഇരിക്കുന്നതായ ആ ഈ മോഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ ഭൂമിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിക്ഷേപം സ്വരൂപിക്കരുത് ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയട്ടെ ഒരിക്കൽ ഈ തിരുവനന്തപുരം പ്രദേശത്ത് ഒരു ഗ്രാമപ്രദേശത്ത് ഒരു കൂട്ടം വനിതകൾ ഒരു വീട് വൃത്തിയാക്കുവാൻ ചെന്നു ഒരു അമ്മ മാത്രം താമസിക്കുന്ന ഭവനത്തിൽ അവർ ഒരു ഉച്ചയായപ്പോൾ ആ വീടിൽ എല്ലാം പരിശോധിച്ചു വന്നപ്പോൾ ഒരു മുറിക്കകത്ത് ചെടികളെല്ലാം വളർന്നു കിടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം കണ്ടു ആ പ്ലേസിൽ അവർ തൂത്തു നോക്കി ഏകദേശം എൺപതിനായിരം രൂപയോളം രൂപ ചെതലെടുത്ത് അരിച്ചു കിടന്നതായി കാണാൻ സാധിച്ചു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവർ നിക്ഷേപിച്ചതായിരിക്കാം അവർക്ക് സ്ഥിരബോധമില്ലാത്ത ഒരു അമ്മയായിരുന്നു എന്ന് കാണുവാൻ സാധിച്ചു പക്ഷെ അവരുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി അവരുടെ ബോധത്തിൽ അവർ സ്വരൂപിച്ചു വെച്ചതായിരിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ധനവാന്മാർ അല്ല പണം
നിക്ഷേപം സ്വരൂപിക്കണം അതാണ് നമ്മുടെ ജീവിത ലക്ഷ്യം അതാണ് നമ്മുടെ അനുഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഉയരത്തുള്ള തന്നെ ചിന്തിപ്പാൻ കാരണമായി തീരട്ടെ നിൻ്റെ നിക്ഷേപം ഉള്ളടുത്ത് നിൻ്റെ ഹൃദയവും ഇരിക്കും അത് ശരിയാണ് നിൻ്റെ നിക്ഷേപം എവിടെയായിരിക്കുന്നോ അവിടെയാണ് നിൻ്റെ ഹൃദയം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടതാണ് ഒരു വിഷയമെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ എൻ്റെ ഏതെങ്കിലും പ്രശ്നത്തെ എന്നെ ഭരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയായിരിക്കും എൻ്റെ ഹൃദയം നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന് ആസ്പദമാക്കി ആ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആരാധനയായിരിക്കുന്ന ആ പ്രാധാന്യത ഇവിടെ പറയുന്നു എന്നെയല്ലാതെ നിങ്ങൾ വേറെ ഏതിനെ സ്നേഹിച്ചാലും അത് നഷ്ടമാകുന്നു ഒരുവൻ എന്നെയല്ലാതെ ഈ ലോകത്തിലുള്ള വേറെ ഏതിനെ സ്നേഹിച്ചാലും അത് നഷ്ടമാകുമെന്ന് പറയുന്നു പക്ഷേ എന്നെ സ്നേഹിച്ചാൽ ആദ്യം അവൻ്റെ രാജ്യവും നീതിയും അന്വേഷിച്ചാൽ അതൊക്കെയും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമെന്നുള്ള വലിയ വചനം ആ വലിയ തത്വം അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രയോജനകരമാക്കി അനുഗ്രഹങ്ങൾ നേടുവാൻ നമ്മളെപ്പോഴും ഒരുങ്ങേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് ആ അനുഗ്രഹത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഒരിക്കൽ കാലിഫോർണിയയിലെ ഒരു ദൈവാലയം പണിയുന്നതിന് സാമ്പത്തിക തടസ്സം നേരിട്ടു ആ സാമ്പത്തിക തടസ്സം നേരിട്ടതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ വീണ്ടെടുക്കുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ദൈവാലയത്തിൻ്റെ പണി പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ ആ ദൈവാലയത്തിലെ ചെറുപ്പക്കാർ ഒരു ശ്രമം ചെയ്തു എനിക്ക് ആ കഥ കേട്ട് ഭയങ്കരമായ സഹോദരങ്ങളോട് വലിയ ബഹുമാനം തോന്നി അവരെ സല്യൂട്ട് ചെയ്യുവാനുള്ളതായ സ്നേഹം തോന്നിപ്പോയി കാരണം ഇതാണ് അവർ ആ ദൈവാലയത്തിൻ്റെ പണി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് അവർ തൊട്ടടുത്തുള്ളതായ ബ്ലഡ് ബാങ്കിൽ പോയിട്ട് അവരുടെ രക്തം ആ ഓരോരുത്തരും ഓരോ ഇത്ര നിശ്ചിതമായ ഡോളർ ലഭിക്കുമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരുടെ രക്തം തന്നെ ആ ബ്ലഡ് ബാങ്കിൽ കൊണ്ടുപോയി ദ അവിടെ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ആ പൈസ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡോളർ കളക്ട് ചെയ്ത് ദൈവാലയത്തിൻ്റെ പണിക്ക് വേണ്ടി കൊടുത്തതായി വലിയ ഒരു വാർത്ത എനിക്ക് കേൾക്കുവാൻ തക്കവണ്ണ കാരണമായി തീരുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ ദൈവാലയത്തിന് ആ ചെറുപ്പക്കാർ കൊടുത്തത് അവരുടെ ജീവനെ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം യേശു കർത്താവ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നത് ഈ ലോകത്തിലെ സമ്പാദ്യമല്ല അതിനേക്കാളും വലിയത് ദൈവസന്നിധിയിലെ തന്നെ ആ ഉയർച്ചയിൽ തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ പ്രാപിക്കുന്നത് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അവനോട് വസിക്കുന്നതിന് തന്നെ ആയിത്തീരുവാൻ കാരണമായിത്തീരുന്നു ഇന്ന് നമ്മുടെ ദൈവാലയങ്ങളിൽ നമ്മൾ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഒരു ഉദാഹരണം എത്ര മാത്രം യോജിക്കുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കണം ദൈവവേലയ്ക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയത്തിലെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സഹായം ചെയ്യുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ ദരിദ്രാവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുന്നതായ ദൈവമക്കളെ സഹായിക്കുന്നതൊക്കെയും എത്രയാണെന്ന് നാം ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നാം മനസ്സിലാക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നമുക്ക് വരാനിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മൾ ദൈവത്തെ സന്നിധിയിൽ ചെയ്യുന്നത് കൂടെ ആയിത്തീരുവാൻ ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് അങ്ങനെ ആയിത്തീരുകയാണെങ്കിൽ ദൈവം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കുമെന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു ഒരു സംശയമില്ല എന്ന് പറയുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എനിക്ക് ഞാൻ വേല ചെയ്തതായ ഒരു സഭയിൽ ഒരു സഹോദരി പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം എന്നോട് വന്ന് പറഞ്ഞു പാസ്റ്റെ എനിക്ക് എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം എൻ്റെ വയറിൽ അപ്പൻഡിസൈറ്റിസാ വലിയ പ്രയാസത്തിലാണ് എന്നും വേദന ഒന്നും കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അതുപോലെ എൻ്റെ എനിക്ക് ഞാൻ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ഒരു ലോൺ എടുത്തിരിക്കുക അത് ലഭിക്കുവാനും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് പോയി അവർ സൗകര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു കൺവെൻഷൻ വയ്ക്കണം എനിക്ക് ഞാനത് വയ്ക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുക ഒരു എന്താണ് ദൈവ വേലയ്ക്കായിട്ട് അത് പുരോഗതിക്കായിട്ട് ഞാനത് ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അത് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു വന്നു മൂന്ന് ദിവസത്തെ യോഗം ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ടു അത് നടത്തുവാൻ തീരുമാനിച്ചു എന്നാൽ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ അന്ന് നടത്തപ്പെടുന്ന സമയം വളരെ വേദനയോടെയാണ് പ്രിയ ആ സഹോദരി അത് നടത്തിയത് അവർക്ക് ഭർത്താവില്ല മറ്റ് സഹോദരങ്ങൾ ആരും സഹായിക്കാനില്ലായിരുന്നു അവർ ലോണ് കിട്ടിയ പൈസയിൽ നിന്നാണ് അത് നടത്തിയത് എന്നാൽ അവർക്ക് രോഗം മൂർച്ഛിച്ചത് ഈ പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞ് പിറ്റേ ആഴ്ചയിൽ അവർ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ അഭയം പ്രാപിക്കേണ്ടി വന്നു അവർ പ്രാർത്ഥനയോടെ ദൈവസന്നിധിയിലായി ആ സഹോദരി എന്ത് ചെയ്തു ദൈവസന്നിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു ഞങ്ങളെല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ചു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവർ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിൽ കയറ്റി അവരതൊന്ന് സ്കാൻ ചെയ്തപ്പോൾ ഡോക്ടർമാർ പറയുന്നു ആ സ്ഥലത്ത് അത് നല്ല രീതിയിൽ ഹീലായി സൗഖ്യമായിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ വെറുതെ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാമെന്ന് ഡോക്ടർമാർ അവരെ സന്തോഷത്തോടെ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിൻ്റെ വെളിയിലേക്ക്
കൊടുക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ നിങ്ങൾ അവിടെ കല്ല് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങളിൽ ആരുണ്ട് എന്ന് വചനം ചോദിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവിടെ എന്താണ് അവിടെ നല്ലത് കൊടുക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു അപ്പനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു ആ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് നല്ലത് തരുമെന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണം മനുഷ്യർ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് നിങ്ങൾ ഇച്ഛിക്കുന്നത് ഒക്കെയും നിങ്ങൾ അവർക്കും ചെയ്യുവൻ ന്യായപ്രമാണവും പ്രവാചകന്മാരും ഇത് തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയൊരു പ്രത്യാശയാണ് നിങ്ങളെ ഇന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത് വെളിപാടിലെ ആ അനുഗ്രഹം കൂടി ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വായിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് വെളിപാടിലെ അനുഗ്രഹം വെളിപാട് പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പത്ത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ വായിച്ച് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് സഹിഷ്ണുതയെക്കുറിച്ചുള്ള എൻ്റെ വചനം നിങ്ങൾ കാത്തുകൊണ്ടതിനാൽ ഭൂമിയിൽ വസിക്കുന്നവരെ പരീക്ഷിക്കേണ്ടത് ഭൂതലത്തിൽ എങ്ങും വരുവാനുള്ള പരീക്ഷകാലത്ത് ഞാനും നിങ്ങളെ കാക്കും ഏത് പരീക്ഷണ കാലത്തായിരുന്നാലും ഏത് പ്രതിസന്ധി ആയിരുന്നു നിങ്ങളെ കാക്കും ആ സമയത്ത് ഞാൻ വേഗം വരുന്നു നിന്റെ കിരീടം ആരും എടുക്കാതിരിക്കാൻ തക്കവണ്ണം നിനക്കുള്ളത് പിടിച്ചു കൊള്ളുക ജയിക്കുന്നവന് ഞാൻ എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയത്തിൽ ഒരു തൂണാക്കും അവൻ ഒരിക്കലും അവിടെ നിന്ന് പോകയില്ല എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ഇത് തികവുള്ളതാ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ശക്തമായതാണ് നീ സഹിഷ്ണതയോടുകൂടി നിനക്ക് മറ്റുള്ളവർ സഹായിച്ച് ദൈവവേലയ്ക്കായി നിന്നുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നിനക്ക് ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളെ ഇനിയും ദൈവമേ നീ ഞങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹം തരണമേ നിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഞാൻ നിൽക്കാൻ നിൽക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഞങ്ങളെ ബലപ്പെടുത്തണമേ കുടുംബമായി ഞങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ സഹിഷ്ണത നീ ഉൾക്കൊള്ളുകയാണെങ്കിൽ ദൈവം നിനക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കും ആ സഹിഷ്ണത നിന്നെ ആലയത്തിലെ തൂണാക്കി മാറ്റുന്ന ആ ദൈവത്തെ ഇന്ന് നിൻ്റെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആ അനുഗ്രഹം എണ്ണുവാൻ ആ ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയത്തിൽ തൂണാക്കി മാറ്റുന്ന അനുഗ്രഹമായി തീരുവാൻ എൻ്റെ കുടുംബമേ നിങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാനിതാ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ പോകുന്നു ആ അനുഗ്രഹം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രയോജനമാക്കി തീർത്താൽ ദൈവം ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കും ആ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സമാധാനം നൽകും സന്തോഷം നൽകും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കാമോ കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കാം സ്നേഹവാനായ ഞങ്ങളുടെ നല്ല കർത്താവെ അവിടുത്തെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ എണ്ണുവാൻ ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ കുടുംബവുമായി ചേർന്ന് എണ്ണുവാൻ അനുഗ്രഹം തന്നതിനായി സമയം തന്നതിനായി സ്തോത്രം ഇനിയും അവിടത്തോട് ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് നന്മ പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ അവിടുത്തെ അനുഗ്രഹങ്ങളെ കർത്താവ് എണ്ണുവാൻ തക്കവണ്ണം ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ ഈ കുടുംബത്തെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ ഈ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടുന്ന നന്മകളെ ചെയ്യണമേ പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായി സ്തോത്രം യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ പിതാവേ ആമേ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ കർത്താവിൻ്റെ വചനമാണ് നമുക്ക് നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ടതായ അഭിപ്രായങ്ങളും പ്രാർത്ഥന വിഷയങ്ങളും താഴെ കാണുന്ന വിലാസത്തിൽ ദയവായി ഞങ്ങൾ അറിയിക്കുക ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും ദൈവം നമ്മള